Igual les quería hacer un poco de update. Sorry, mi cámara se murió. So, voy a utilizar mi teléfono y se va a ver algo feo <ríe> cuando lo publiqué. Pero, uh, es que ya ni sé ni de dónde me dejé. Tengo un tiempo sin subir. Uh, también en mis redes sociales no he estado muy activa uh, en lo que es Instagram. Um, pero vino mi hermano, vino de visita. Ya tenía cinco años él sin venir aquí en Estados Unidos. Entonces no quería eh, estar grabando y todo eso. Y más tenía pensado en grabarles como unas decoraciones de fresas. Como para el día um, de regreso a clases, para las maestras, para los niños. Pero luego miré las fresas tan feas que están. Y yo digo, wow, ni siquiera en... Cuando no estaban en temporadas, estaban tan feas como ahorita. Yo digo, wow, yo lo estaría sufriendo. Gracias a Dios no estoy trabajando ahorita. <risa> Pero me siento mal para todas uh, las que sí están, están trabajando, you know? Pero, pero en fin, uh, vino él y cuando él estuvo aquí, decidí hacer uh, mi gender review. Que es, si ustedes no me siguen en Instagram, se me arruinó. Porque la señora que me estaba haciendo el, el ultrasound, pues no apagó la cámara Y pues lo, luego se podía ver um, Porque dije así no se miraba con mi hija <ríe> Entonces sí, vamos a tener un varón um, Yo desde el principio Yo quería otra niña Pero desde el principio dije Este es un varón like, Yo sentía Porque tan, apenas tenía seis semanas Y yo sé que al principio es nomás como bloating Nomás como inflamación, ¿verdad? Pero estaba tan alto mi estómago Y con mi hija no estuvo tan alto Y yeah, nomás es, fue diferente esta vez Uh, con este bebé me dio un poquito más de náuseas Más mareos, más dolores de cabeza Que hasta la fecha tengo náuseas en, Digo, dolores de cabeza y mareos um, El único que me hizo pensar que era varón La verdad no tuve cualquier otra motivo que me cortó Aunque pues yo ya sabía que para los varones Siempre iba a ser mucho más difícil Para la ropa, porque yo lo había visto like, Yo iba a comprar a mi hija Y ella tenía como dos secciones de ropa Cuando de niño solo tenían uno o la mitad pero lo que yo no esperaba era que toda la ropita tuviera carritos, dinosaurios, koalas, um, fopa. Que no, es, no hay nada de malo, a ver, pero a veces no es mi gusto. En lo personal me gustan los colores más neutros. Si tiene dinosaurios, of course, se lo compro, you ¿no? Know? Um, no sé, siento que yo tengo pues un estilo. Si se puede decir en específico, entonces lo hace más difícil. No un estilo, simplemente colores neutros, no tan vibrantes. Al igual a mi hija, sí, siempre se lo he puesto. Sí, le he comprado uh, cosas con dibujos y todo. Uh, pero no quisiera que toda su ropa tuviera dibujos. Bueno, personal es, es a mí. <ríe> uh, entonces, mis... al igual la silla, pues ayer la terminamos ya comprando. Yo no quería comprar la silla y la carriola hasta cuando fuera noviembre o diciembre. Pero... Eh, sacaron una nueva colección Esta es la silla que mi hija tiene Que sirve desde Newborn hasta cuando estén Grandes, la cosa se extiende I don't know, Es súper, a mí me encantó uh, Yo no sabía que era para Newborns, entonces yo le terminé comprando un porta bebé Y este a uh, la Lea Pero ahora con este bebé pienso solo comprarle Esta grandota, desde pequeño Tiene unos inserts, no la tiene esta porque Obviamente la Lea ya está demasiado grande para eso Pero uh, ¿Qué les iba a decir? Pero con este bebé, también como siempre saco la carriola con mi hija, pues digo, ese va a tener el bacine y todo. Entonces creo que para ahorrarme un poquito de dinero y no tener que comprar los dos, hago eso. Al igual la carriola ya no tienen en el color que yo lo quiero y solo está una en San Francisco que <ríe> ah, la carriola también, el color que yo quiero ya no lo tienen. Y de, sé que debí comprarlo con mi hija desde un principio porque la que ella tiene solo cabe un asiento y yo sabía que yo quería tener mis hijos seguidos pero pues yo no quería gastar porque sí salen un poquito caras pero la verdad vale la pena nunca he tenido un problema con ellas en la Apple Baby ustedes pueden hacer su research es lo que cada quien guste lo que trabaje con su budget también uh, yo en lo personal siento que vale la pena pues gracias a Dios uh, ya tenemos un buen de cosas mínimo con mi hija no hice compras tan temprano, pero pues obviamente el, las cosas van cambiando, van trayendo más cosas y más caro, ya, yeah. yo no quiero <ríe> uh, pero hay unas cosas que no vamos a poder comprar, porque pues nos vamos a mudar literalmente un casi un mes y medio posparto, que la verdad no estoy nada excited porque por el estrés se me puede bajar la ley, entonces siempre la mudanza es un estrés, o es un estrés grande y por esa razón no quiero comprar en cuanto a mi hija va a ocupar una cama más grande um, El bebé Yo creo que le voy a dejar la cama esta para no comprar otra Porque pues en fin, después quiero que los dos tengan su camita Pequeña 
Uh, pero todo eso como lo grande, lo que creo innecesario, no creo que lo voy a comprar hasta mudarnos porque obviamente voy a tener que cargar con todo eso. Pero either way, otra cosita de los Spencomexes, yo no los anuncié aquí en, en YouTube, pero en Instagram sí. So, yo me puse a hacer unos Spencomexes como en marzo, pero pues ya con todo el estrés de todo, yo no quise liar con eso. Entonces encontré una persona que me está ayudando, así que muchos de ustedes mandan mensaje ahí pensando que soy yo. Y creo que nunca lo he anunciado también que hay alguien que me está ayudando. Sí lo anuncié en Instagram, pero aquí no. Entonces sí, esos sprinkles son 100% creados por mí, pero quien todo lo hace alguien más a quien yo le tengo muchísima confianza. Entonces solo quería aclararlo porque ustedes mandan mensaje ya pensando que yo soy la que estoy lidiando con el Instagram y todo eso, pero no. <ríe> Ay, siento que hay otra cosita que quería aclarar. No sé, eso me olvidó. Después que me acuerde les aviso. Um, sí, ya tenemos un nombre Tenemos un nombre pensado para el bebé Pero estamos un poquito indecisos Sobre el segundo nombre Mi hija no tiene segundo nombre Pero yo quería ya que llevara el nombre de mi papá Y es el mismo nombre que tiene mi hermano Pero el nombre que tenemos pensado No suena bien Mi papá se llama Javier uh, No suena bien juntos Siento yo so, Creo que lo va a cambiar Mi esposo quería que tuviera su primer nombre Pero en lo personal no sé, ya te tengo ahí. Y eres el papá, ¿qué más quieres? A mi hija, que yo la verdad casi no publico aquí de mi vida personal, sobre como con mi esposo, todo eso. Creo que en el cumpleaños de mi hija, porque no publica una foto de él, se hicieron rumores que yo no estaba con él, que sabe que tanto. Um, yo estoy con él, no más que. Ah, no, siento que debería estar privado. And la única que yo expuse y que mi esposo está de acuerdo en que yo suba es a mi hija pero pues el canal siempre empezó conmigo y sobre recetas o so, cuando yo le subo un poco de mi vida sé que con mi hija le subía un poquito del embarazo y todo eso pero no mucho quisiera hacerlo pero ay, es un poco no es difícil simplemente empiezas a grabar y para el final del día se te olvidó que estabas grabando and ya no tienes como un plan completo que subir entonces toda mucha dedicación más aparte de editar todos los clips especialmente los vlogs son los que cuestan más por todos los clips bueno tal vez no ocupas hacerle sobre vos como los de la cocina que 